Bienvenidos al último video de listas simplemente enlazadas. Lo primero, eh, mencionar de que para este video eh, es importante de que sea revisado con anterioridad eh, todo el material de referencias. Y segundo, de que este video es el insumo necesario para la clase virtual que tendremos sobre listas simplemente enlazadas. Comencemos. Un problema que se tiene con los arreglos recurrentemente es que tienen un, un, un tamaño finito. Eh, y además, el tamaño eh, que se, se, se determina es eh, alocado desde el inicio que se declara dicha colección o se instancia dicha colección. Eh, por ende, la memoria queda reservada para ello. Entonces, uno de, de los tipos de, de datos que, de estructura de datos que solucionan esa problemática. Eh, son las listas simplemente enlazadas, existen muchos tipos, nosotros en este curso vemos eh, solamente las que son simplemente enlazadas. Eh, gráficamente nosotros vamos a tener un nodo que básicamente es una referencia que en la materia que se denomina, eh, que se, que se denomina listas, en la nomenclatura de referencia pasa a denominarse eh, nodo. Entonces, tenemos un nodo que es denominado head o cabecera de la lista, como lo podemos ver acá. Ese es el, head, ese es el primero de la lista. Luego tenemos del segundo en adelante, eh, que, que, que van secuencialmente, y termina siempre con el último elemento referenciando un null. Eh, la estructura de ese nodo, si nosotros aplicáramos un zoom, tenemos que por un lado están los datos y siempre tiene una, un atributo que es una referencia a un siguiente. Que en, en fácil, eh, básicamente es una referencia a un objeto del mismo tipo, que en este caso se denominaría a un nodo siguiente. Entonces, eh, vamos a suponer que tenemos una clase presidente. Eh, nos damos cuenta que tenemos el dato por un lado, como le decía recién, que es el nombre. Y además vamos a tener un sucesor o un siguiente o un next, eh, dependiendo del ejercicio que estén viendo o su resolución. Hay distintos nombres que se le puede dar, eh, pero es del tipo presidente, es del mismo tipo. Entonces algo importante que se aplica acá es que esa referencia es del de mismo tipo. Eh, tenemos el constructor. El constructor recibe por parámetro, en este caso recibe por parámetro la referencia, no hay problema con ello. A diferencia de otros ejercicios en el cual nosotros deseamos no reciba la colección o no reciba la referencia, porque esa referencia puede ser una colección y usted no sabe cómo viene construido ese objeto o esa colección. Eh, y los getter y los setter que ustedes pueden ver ahí, donde eh, va, va haciendo get y set según lo que esté modificando. Entonces, eh, si vamos a ver cómo se usa una lista, tenemos claro de que tenemos el objeto denominado P, que va a ser nuestra referencia, eh, y esto se va a llamar nodo. Tenemos por un lado los datos y por otro lado el siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un nuevo presidente, decimos presidente, qué tipo de dato, P, que es la referencia, estamos creando un, un nodo sin enlazar, un nodo nomás, eh, new presidente, los datos Alessandri y su siguiente es null, porque estamos creando un nodo vacío, un nodo, o sea, un nodo eh, aislado, sin ser agregado aún a la lista. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar P1, primero vamos a crear a P2, vamos a decir que P2 es igual a new presidente, bachelet null, entonces se crea bachelet, su referencia siguiente es un null. Pero miren acá, y aquí viene el juego de las eh, referencias, eh, por eso que es importante relevante y tengas claro que la clave de esto es el manejo de referencias. Eh, luego creamos a P1, ahí está P1, eh, New Presidente, Piñera y lleva a P2, o sea, la referencia en vez de ser null como en el caso de Bachelet es a C. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, solo manejo de, puro manejo de referencias. Entonces, si tenemos eso, nos preguntamos si yo digo P1.getNombre, ¿qué me entrega? Piñera. Si digo p1.getSucesor.getNombre o get siguiente, en los ejemplos ustedes las guías eh, o las resoluciones de otros semestres la van a encontrar como get siguiente o get next. Eh, veamos, p1, ¿quién es p1? Eh, ese nodo. Get sucesor, ¿quién es sucesor? El que referencia esa flecha, o sea, ese. Punto get nombre, nos va a mostrar bachelet. Si ahora decimos que tenemos un auxiliar que es igual a p1.getSucesor, o sea, p1 es el. El sucesor, ¿quién es? Bachelet. 
y le decimos aux.get nombre, por ende el aux quedó referenciando eh, a, a bachelet, va a decir aux este objeto punto que nombre bachelet y lo vamos a mostrar por pantalla el recorrido de una lista básicamente parte del p1 o el head como queramos llamarle eh, y dice que tiene un auxiliar ese auxiliar es igual a, al p1 mientras sea distinto que null va a empezar a recorrer y va a ir diciendo como todo while acordarse de que posteriormente tiene que ser modificada su con, eh, alguna variable de control entonces System.out.printline aux.getNombre, o sea, va a mostrar Frey primero. Luego va a decir que auxiliar, o sea, esta es nuestra variable de control, es igual a auxiliar.getSucesor, o sea, mi aux, que había partido referenciando a S, ahora va a referenciarlo a L. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Va a decir, va a volver y va a preguntar, ¿el auxiliar es distinto que null? Sí, es distinto que null. Entra y dice la aux. Luego dice auxiliar es igual a auxiliar.getSucesor, o sea, pasa para acá. Esa flecha deja de estar ahí. Y luego va a volver y va a preguntar, ¿auxiliar es distinto que null? Sí, va a mostrar bachelet. Y luego va a avanzar de nuevo. Luego va a mostrar piñera y va a avanzar de nuevo. Va a llegar acá y va a decir, ¿auxiliar es distinto que null? Sí, porque es ese nodo. Eh, entonces va a mostrar bachelet, va a avanzar, va a quedar ahí. Va a volver porque siempre vuelve el while y va a preguntar, ¿auxiliar es distinto que null? No, no es distinto que null, es null. Por ende hemos llegado al final de la lista y termina. Ahí tenemos un ejemplo que ustedes pueden mirar después que es muy parecido. Eh, ahora sí le llama head, que es para imprimir el contenido en la lista. Hace el mismo recorrido que acabamos de ver. Simplemente le llama get data en vez de get nombre o lo que sea. Y siempre va haciendo un get siguiente, va, va avanzando. ¿Ok? Entonces, para resumir, eh, lo importante de la lista es que la lista sabemos que llegamos al final cuando encontramos el null. Eh, nunca eh, eh, modificar el head de la lista, a menos que sea estrictamente necesario. Eh, hay que recorrer posición por posición. Y las operaciones básicas que ustedes tienen que practicar son recorrer, eh, agregar, modificar, listar y buscar. Y con eso vamos a poder hacer ejercicios que ocupan esas mismas operaciones. Se han dado cuenta con el paso de los ejercicios que son todos iguales, todos ocupan las operaciones básicas. No, no, no hay más que eso. ¿Ok? Nos vemos.